परीक्षा शेष हो गए आज के सानडे आज परीक्षा छो आज के परीक्षा शेष हो जाए साढ़े पांचटे समय साढ़े पांचटे समय एक रेस्ट निचिल भाविल साढ़े पांचटे शेष हो जाए हाँ त्रिस मिनट एक रेस्ट निचिल रेस्ट नहीं तपर जस्ट एख एक उठल और एखार खूब जोरे खिदे पे एखे हमें भात खेल जस्ट दोपुर बार लाच हो कटार समय साढ़े बारोटार समय साढ़े बारोटार समय को दिन लाच करीना दुटो आढ़ाई ना बजले को दिन लाच करीना से दुटो आढ़ाई जगह साढ़े बारोटार समय लाच कर चलो एख एक टुकटा एक कि खावा जा देखी कि खाची से शेयर कर देव तो चलो तुम्हारा भिडियो देखते थको और संगे थको इन्हें सन्धे टीफिन जो नहीं मुड़ी माखा तर नहीं निल पिंज़ कची एर मध्य दिए दिल आज के एक माँस रान्ना डिनारे आज के माँस थक आज के एक माँस झोल दिए एक मुड़ी खावर इच्छा हो नहीं बाड़ी एक धनिया पता लागे तरह एक धनिया पता हाथ दिए एक कूची कर नहीं मध्य दी दिल धनिया पता तर दी मुड़ी जल जल गरम करते बस दिए सैडे थाल मध्य माँ चारिदी के सब हे एक सदा तेल लागिए दीचे जाते ना लेगे जाए वही जो जिन दिए माँ देखो जिनटा एक बार फार्ष्टे एक खानी थालाटा एक तेल ब्राश कर निल थालाटाई जीभवे उठे जाए लेगे ना जाए वही वोटाई एक तेल लेगे तरह तेलटा कि करब तुखानी लागिए दीचे तीन भलो है एक जल ट उष्ण फुटे गारे मा थाल बसिए दिल जलर मध्य कड़े मध्य दी दिल और एक ढाका दी दिल कत पंद्रह कुड़ी मिनट ए रखम ढाका देव थे तर देखो जो कम हो गुड़ दिए गुड़े कलर टाइम देखो मन आज पिमड़े देखो सरम लगे ना मार देखो आज के देख लोहो एक बार देख एकदम देखो पिमड़े मत लगे मन आज और मध्य देखो पिमड़े रही है तक नाड़िए नीले 
বেশ একদম জল জল হবে তারপরে এটা দিলে খুব ভালো এবার দিচ্ছে সেই কুড়িয়ে রাখা নারকেল গুলো একটা গুড় একটা জ্বালানো তো একটা সেন্টাই আলাদা মা হেবি সুন্দর সেন্ট বেড়ে হেবি সেন্ট বেড়ে আর যারা বানায় একদম সেই গ্রামের দিকে সেই আমার মনে আছে সেই অচেতা পাহাড়ে সেই যে গুড় জ্বালাচ্ছিল সেই আমরা সাই শীতকালে গেছিলাম আমার ওইটুকু মনে আছে ছোটোবেলায় নিমেষের মধ্যে ওই নারকেলটা দেওয়ার পরে তারপর একদম গুড় গুড় হচ্ছে একসাথে টেনে নিল কি সুন্দর দা এবার আস্তে আস্তে ইয়ে হলে গুড় দিয়ে ভালো লাগে না চিনিটা দিয়ে বেশ ভালো টেস্ট হয় বলে আর ওইখানটাই হচ্ছে ভাপা পিঠে ওই কিছুক্ষণ মনে হয় এতক্ষণ ফোটানো শুরু হয়ে গেছে মা এবার এই ওই ভাপা পিঠে না নইলেন গুড় দিয়ে মাখি এই লাগিয়ে খেলে হেভি টেস্ট লাগে মা এখানে তোমার অলরেডি তো রান্নাঘরে তো পিঠে মানে তৈরি করা তৈরি করা তো শুরু হয়ে গেছে পিঠে মনে হয় আবার মানে তৈরি হওয়ার পর্যায়ে চলে এসছে আর এবার দেখি এদিকে আবার এক এক ওভেনে হচ্ছে নাড়ু বানানো হচ্ছে আর এক ওভেনে হচ্ছে পিঠে হচ্ছে দুটো ওভেনে দুই রকম দুটো জিনিস হচ্ছে ভাবছি আগে কোনটা খাবো খেয়ে দেখব যে উফ আমার নাড়ুটা না খুব ফেভারেট এত ভালো লাগে আর চিনি দিয়ে নাড়ু দিয়ে চিনি দিয়ে যে বানানো যে নাড়ু নারকেলের নাড়ু ওইটা তো খেতে তো আমার খুব সুন্দর লাগে আর গুড় তো রয়েছে ওটা সেকেন্ড রয়েছে ওটা অতটা ভালো লাগে না কিন্তু চিনি চিনি দিয়ে তৈরি করা একটা গুড় গুড়টা বাদ দিয়ে ওই চিনি আর এই নারকেল দিয়ে একসাথে মুড়ি দিয়েও মাখাতেও হেভি লাগে খেতে আর নারকেলের যে কোনো পদই খুব ভালো লাগে তারপরে তো রয়েছে আর এবার এখন চলো দেখি সন্ধ্যেবেলা তো আজকে তো আমার টিফিনও হয়ে গেছে করা ওই অল্প স্বল্প করে খেয়েছি আর তেমন কিছু খেলাম না আর এই ভাবছিলাম যে খাবো না কিন্তু খুব জোরে এত জোরে খিদে পেয়েছে তার জন্যই আমি খেয়ে ফেলেছি মুড়িটা আমার খাওয়াও হয়ে গেছে এখন পুরো একদম পেটটা একদম পুরো ওভার লোক হয়ে আছে এখন অতটা আমার খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে না আর মা হচ্ছে ওই ভাপা পিঠেটা হয়ে গেলে আর নইলেন গুড় যে হচ্ছে বাবা নিয়ে এসেছিলো সেইটা দিয়ে একটু লাগিয়ে বেশ খাবো ও নইলেন গুড় যখন জ্বালানো হয় তো এখন এই সেন্টটা নাকে আসলো এত সুন্দর লাগে অরিজিনাল গুড়ের সেন্টটাই আলাদা এত সুন্দর সেন্ট লাগে কি বলবো তোমাদেরকে খুব সুন্দর লাগে আর যখন যেখানে নইলেন গুড় হচ্ছে যেখানে তৈরি হচ্ছে অরিজিনাল যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানে সেন্টটা ও এত সুন্দর লাগে আমরা ছোটোবেলায় ছোটোবেলায় তো আমি অনেকটা বড়ই ছিলাম তখন কিসে পড়তাম মা তখন আমার তখন আমি কিসে পড়তাম যখন ওই অযোধ্যা পাহাড়ে গেছিলাম হ্যাঁ সেভেনে না ফাইভে আমার তো মনে হয় ফাইভে ও যখন আমি সিক্সে পড়তাম তখন হচ্ছে ওই এতে পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ে আমরা বেড়াতে গেছিলাম আমাদের এখান থেকে একটা বাস ট্যুর ছেড়েছিল আমরা চারজনে গেছিলাম আর সেখানে দেখে এত সুন্দর মানে আমরা গেছিলাম তখন শীতকালে গেছিলাম এরম এরকম গুড়ের সিজনে গেছিলাম আর সেখানে গুড় জ্বালাচ্ছে এত সুন্দর সেন্ট বেরোচ্ছে আর বাবা ও বাবাকে তখন কি ওখানে গুড় নিয়ে এসছিল জ্বালানো গুড় তা নিয়ে এসছিল আর ওইখানে তো আমার বাবা যদি দেখে যেখানে গুড় জ্বালাচ্ছে হ্যাঁ সেখান থেকে আমার বাবা একটা গুড় নেবেন একটা কথা হলো আমার বাবা তো গুড় তো ফেভারেট একদম এত সুন্দর লাগে বাবার যেখানে দেখছে যে গুড় জ্বালানো দেখছে আগে কি করবে গুড় নিয়ে নেবে নিয়ে সেখানটাই হচ্ছে নিয়ে চলে আসবে বাড়িতে অনেক রকমের পদ বানিয়ে খাবে আবার তাই জন্য কি করেছে এখন ওই বাবা হচ্ছে কোথায় গেছিল আর গুড়ের সিজন আসলে আমাদের বাড়িতে গুড় ফুরায় না হ্যাঁ আবার থাকতে থাকতে আবার বাবা নিয়ে চলে আসে এই আবার ক দু তিন দিনের মধ্যে বাবা আবার এখনও একটুখানি রয়েছে এখনও শেষ হয়নি অল্প আছে 
থাকতে থাকতে মা বলেছে কালকের রাত্রে যে গুড় তো আর অল্প আছে কি গুড় একটু লাগতো তা বাবা বললো যে ঠিক আছে আমি কয়েকদিনের মধ্যেই আমি গুড় নিয়ে আসবো আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা আর একটু গুড় উফ খুব সুন্দর লাগে আমার অত্য মানে ফার্স্টে আমার মিষ্টি জিনিসটা একদমই ভালো লাগে না তার কারণ হচ্ছে মিষ্টি জিনিসটা খেলে আমার যে আমি শুট করতে পারি না খুব যেন কিরমটা গাটা গুলায় বেশি মিষ্টি খেলে সে কিংবা এমনি মিষ্টি খেলে কি আর গুড় খেলে কি মানে যে বেশি মানে বেশি ঝাল খেতে পারি না বেশি মিষ্টি খেতে পারি না মিডিয়াম মিডিয়াম জিনিসটাই আমি খুব ভালো খেতে পারি এরকমভাবেই রয়েছে দেখি আর এখন গুড়টা এখন নাড়ু হাসতে তো ভাবছি কোনটা খাবো আমার তো মনে আগে নাড়ুটাই আমি টেস্ট করবো নাড়ুটা হলে এখন চলো দেখি মায়ের পিঠেটা হয়ে যাক তো সেটা শেয়ার করছি আর একটু পড়তে বসবো কালকে আমার যেহেতু আবার অনার্সের আবার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আছে আজকের আবার মেন মেন পরীক্ষাগুলো আজকে হয়ে গেছে দুটো পরীক্ষা ইলেভেন টুয়েলভ হচ্ছে আমার মেন পরীক্ষা ছিল আর মেন সাবজেক্ট ওইটা অনার্সের পেপার আর এরপর আছে কালকের থেকে দুদিন প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আছে আর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো তো সে কী যেভাবে কোশ্চেন করবে বুঝতে পারছি না কোনো একটা আইডিয়া নেই অন্য অন্য ইয়ারে যদি কোশ্চেন যদি পেতাম তাহলে হয়ে যেত যদি ওয়েবসাইটে যদি আপলোড করত না সেখান থেকে না পিডিএফটা নাই বার করে নিতাম কিন্তু কোনো কোশ্চেন নেই জানা নেই শোনা নেই কী করবো তো পড়ার দরকার তো তৈরি করা আছে ওই কোশ্চেন আসলে তারপরে তো রয়েছে সেইভাবে সেভাবে দেবো আজকের পরীক্ষাটা খুব একটা খারাপও হয়নি খুব একটা ভালো নেই মোটামুটি হয়েছে চলার মতনই হয়েছে কারণ আজকের আর সে তো ছিল টাইমের অভাব তো পড়েছে আর মেন কথা হচ্ছে কোশ্চেনটাকে আজকে খুব বাজে বাজে কোশ্চেন করেছে এত আজে বাজে কোশ্চেন করেছে ভাবতে পারিনি যে আজকের এই রকম হবে কালকে তো ভালো হয়ে পরীক্ষা হয়েছিলো ভালো ভালো কোশ্চেন করেছিলো খুব সহজ ছিল কিন্তু আজকের এই ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষাটা খুব হচ্ছে মানে এত কঠিন করেছে আর বিশাল বড় বড় শর্ট কোশ্চেন বলো আর বড় কোশ্চেন বলো এত বড় বড় কোশ্চেন করেছে যে আমি লিখতে পাচ্ছি না এরকম অবস্থা হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে মাথায় আমার ঢুকছে না পাস করা নিয়ে কথা ব্যাস আরও মেন কথা কিছু না পরীক্ষা যেমন হলো হলো পাস করা নিয়ে কোনো রকমভাবে হলেই হলো ব্যাস এইটুখানি আর কি করব মানে কি কিছুই পাচ্ছি না খুঁজে এমন অবস্থা হয়েছে কোশ্চেন যে কীভাবে কি দিয়েছে সবাই কলেজে হয়তো এবার অবজেকশান করতে পারে হ্যাঁ কারণ কলেজে তো এটা তো কলেজ থেকে তো কোশ্চেন করেনি স্যাররা হয়তো কিছু হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারে কেন এরকমভাবে কোনো সেমে এরকম পরীক্ষার এরকম কোশ্চেন করেনি আর এটাই কেন করলো আজকের আর তো রয়েছে তো কালকে প্র্যাকটিক্যাল তো দুটো রয়েছে যে কীভাবে কোশ্চেন করবে কিছু বুঝতে পারছি না কালকে হ্যাঁ একটা ডিএসসি এ ফাইভ ওয়ানটা হচ্ছে এটা একটু সহজ আছে আর ডিএসসি বি ফাইভ ওয়ানটা একটু কঠিন আছে এবার দেখি কী করব আর কালকে যদি বিএসসি এ ফাইভ ওয়ানটা যদি পরীক্ষা হয়ে যায় তাহলে একটু বি ফাইভ ওয়ানটাও তো পড়ার সুযোগটা পাবো এখন কিছু বলছে এইভাবে এবার দেখি কতটুকু কীভাবে দেখি সামনে উঠতে পারে দেখি তার মধ্যে তো চলছে ব্লক চলছে আমার দোষ করেছে আমি একটু উনি শর্ট তুলতেও পাচ্ছি না শর্টগুলো যেটা শ্যুট করব সেটাও পাচ্ছি না রোজ এই একটা দুটো একটা দুটো করে আমি আমি আপলোড করছি আগে যেগুলো বেশি করে রেখে দিয়েছিলাম বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম এখন বানানো হচ্ছে না ইচ্ছাও করছে না পরীক্ষা হয়ে গেলে মঙ্গলবার দিন থেকে পরীক্ষা হয়ে গেলে মঙ্গলবার দিনটা একটু রেস্ট নিয়ে আবার বুধবার থেকে শুরু হবে লং ব্লক শুরু হবে শর্ট তো রয়েছে তার মধ্যে আপলোডও করতে পারে তার মধ্যে আর এখন একটু মায়ের একটু চাপ পড়ে গেছে আর মা তো এখন একটু ফ্রি হবে আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে মা পুরো ফ্রি হয়ে গেলে মা একটু হেল্প করতে পারবে আর তখন হচ্ছে পুরোটাই ফাঁকা আর ফাঁকা হয়ে গেলে তখন আবার নতুন নতুন সেমিস্টারে পড়া শুরুও হয়ে যাবে তখন অতটা চাপ থাকবে না আবার ফেব্রুয়ারি মাসে এইবারে কি হয়েছে মানে অন্য অন্যবারে সরস্বতী পূজায় মানে যে বইগুলো যে মানে পুরনো বইগুলো ঠাকুরকে পড়তে দেওয়া হয় আর এবারে আমার একটা প্ল্যান করা আছে এবার সরস্বতী পূজায় ঠাকুরকে আমি নতুন বই কিনে ঠাকুরের কাছে দেব ঠাকুর সেই বইটাকে পড়াশুনো করে বিদ্যা বুদ্ধি সব বইয়ের মধ্যে দিয়ে সেই বইটা আমি পড়াশুনো করব এইভাবে আমার প্ল্যান করা আছে বইটা আমি এই জানুয়ারি মাসে আর কিনবো না ডিসেম্বরের তিন চার তারিখ আবার কলেজ স্ট্রিট যাব কলেজ স্ট্রিট থেকে আবার সেই বইটা নিয়ে আসবো এই ডিসেম্বর না ওই ইয়েতে ডিসেম্বর বলে বলে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে ডিসেম্বরে আমার ইন্টারনাল টিউটোরিয়াল হয়েছে না ওই জন্য ডিসেম্বর বলে বলে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে সরস্বতী পুজো আছে পাঁচ তারিখে পাঁচ তারিখের আগে ওই এক থেকে চার তারিখের মধ্যেই বইটা কিনতে যাব কলেজ স্ট্রিটে যাব বইটা নিয়ে আসবো কিনে আর ঠাকুরের কাছে সেই বইটা দেবো আমি নিজে পড়বো না দেখে নিয়ে আসবো ঠাকুরের ওখানে পুজো দেওয়া হয়ে গেলেই আবার পরের দিন থেকে সেই বইটাকে আমি আবার পড়া স্টার্ট করে দেবো 
তার আগে স্যারকে বলবো যে স্যার আমি এখন বইটা কিনছি না এখন আপনি আমার আপনার বই থেকে একটু পড়িয়ে দিন ওইভাবে হয়ে যাবে আর তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তো স্যার তো আবার পড়াতে আবার মানে নেক্সট উইকে আমার আবার সিক্স এম এর পড়া স্টার্ট করে দেবে মানে শুক্রবার থেকে শুক্রবার থেকে আমার পড়া স্টার্ট করে দেবে আর তারপরে তো রয়েছে স্যার তো মানে পড়া স্টার্ট করলে স্যার আমাকে বই কেনার জন্য চাপ দেবে আমি এখন বই কিনবো না স্যার কাছে এরকম বলেই মানে স্যার একটু বলবো যে স্যার এখন আমি বইটা কিনছি না ফেব্রুয়ারি মাসে বইটা কিনি মানে এই প্ল্যানটা তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম আমার এতদিন এই প্ল্যান করা ছিল আর মাকে আমি এই দু তিন দিন আগেই আমি বলেছি আর কেউ জানে না হ্যাঁ এখন চলো দেখে কত দূর কী হচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে এখন আস্তে আস্তে দিনগুলো আসুক সেই দিনগুলো এখন সে ঢের বাকি এখন আগে দুটো ডিএসসি পেপার ডিএসসি দুটো পেপার হচ্ছে আগে পরীক্ষাটা দিয়ে উঠি তারপরে তো বই কেনা আসে ক্লাস আবার পরের কথা পরে ভাবা যাবে এখনকার কথা এখন ভাবি ঠিক আছে দেখি চলো দেখি এখন পিঠেটা কত দূর কী হচ্ছে দেখি আর এখন মা আমাকে খ বোন আমাকে খবর দিল মা নাড়ু বানাচ্ছে চলো দেখি বাসি আর কোনো দেখি চলো চলো খবর টবর তো কিছু দিল না চুবি চুবি বোন খবর দিল বলে ও হো এর দোকানে যে সেই নাড়ু বিক্রি হয় না সেরকম নাড়ু মতো রাগ লাগছে একবার একদম তাই না বলো কেউ খাবে আমার মায়ের হাতে সুস্বাদু নাড়ু উফ কি সুন্দর মা বানায় আমার মা নাড়ু বলে কেন প্রতিটা জিনিসও খুব রান্না মানে রান্না বান্না আমার মা খুব ভালো করে এত সুন্দর রান্না বান্না করে খুব টেস্টি এত খুব সুন্দর লাগে খেতে লাগে আর নাড়ুগুলো দেখো হেভি লাগছে এই নাড়ু দেখলে মা মনে হয় কী জানো তোমার মনে হয় লক্ষ্মী পুজো এসে গেছে নাড়ু তাই সরস্বতী পুজো লক্ষ্মী পুজো এরকমভাবে চলে আসে নাড়ু দেখলেই মনে ওঠে এই দেখো আমার মা নাড়ু বানিয়েছে খুব সুন্দর লাগছে দেখো সেই জ্বালানো সেই গুড় দি গুড় হচ্ছে জ্বালিয়ে নারকেলটাকে দিয়েছে আর নারকেলটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়ে গেছে আগের ব্লগে শেয়ার করা হয়ে গেছে সেই ব্লগটা এখন আমাকে আমার এখন এডিটিং করা হয়নি কালকে আপলোড করবো তোমাদের একবার এক ঝলকে কালকে তোমাদের কতটা নারকেল আছে কুড়ি পিসের থেকে সব তোমাদের দেখানো হয়ে গেছে আর আমাদের অনেকটা খাওয়াও হয়ে গেছে এই যে ভাপা পিঠে রেডি তোমরা কে খাবে চলে আসো আমাদের বাড়িতে এই দেখো আমার মা স্টিক দিয়ে তুলছে এই যে একটা একটা করে থালায় কি সুন্দরভাবে উঠে আছে স্লিপ খাচ্ছে তুমি তেল মাখিয়েছো না নাড়ু এই যে একটা একটা করে করে তুলছে দেখো আমার মা এত সুন্দর করে তেলটাকে মাখিয়েছে না কোনো জায়গায় কোথাও লাগিয়েও নি দেখো এরকম কি সুন্দরভাবে স্টিক দিয়ে তুলে দিচ্ছে দেখো এই হচ্ছে ভাপা পিঠে রেডি নইলেন গুড় রেডি করব একটা মোটো খাবো তোমরা কে খাবে চলে আসো দেখো একটা একটা করে কি সুন্দর তুলছে দেখো দেখো মা তোলো তোলো থালাটা তুলে নিতে সুবিধা হবে ও ভালো করে এ করলে তো ওখানে ওরকম ভাবে না তুলে তো ওই তো ওই একটু ভালো করে নাড়িয়ে নিলেই তো ঠিক আছে তাহলে আর স্টিক লাগে না পিঠে রে দিয়ে কে খাবে চলে আসো রোজ রোজ মানে পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে আমাদের বাড়িতে পিঠে সন্ধ্যাবেলা থেকে চলছেই রোজ নতুন একটা পিঠে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আবার কালকে দেখি মা কি পিঠে বানায় আর বাবা হচ্ছে কুড়ি পিস নারকেল নিয়ে এসছে তো ওই যে নারকেল নিয়ে এসছে বলেই ওই জন্য পিঠেটা হচ্ছে না এতো হতো না দুধ পুলি পায়েস আমাদের খাওয়াও হয়ে গেছে আর ওই তো এখন হচ্ছে নারকেল পেয়েছিলাম ঠাকুমা দেশের বাড়ির থেকে নারকেল নিয়ে এসছিল আর ওই নিয়ে এসে ওটা তোমাদের সাথে দেখানো হয়নি আমার তখন আর ওটা চাপ ছিল ওই জন্য তোমাদেরকে দেখানো হয়নি তাই জন্য এখন সংক্রান্ত থেকে তোমাদেরকে পিঠে শেয়ার করছি আর তারপরে তো মানে সেই পিঠে তো অনেক রকমের মা পিঠে বানাচ্ছে রোজ রোজ সন্ধ্যেবেলা করে পিঠে বানাচ্ছে হ্যাঁ কোথায় কোথায় চলো এবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ব্যাগ করে করে মা একটা ফাটিয়েছে পুলি তোমার পুলি ফেটে গেছে কী করে ফাটিয়েছি ফেটে গেছে কী করে ওই যে আরে না ফাটিও না ফাটিও না তুমি একটা ফাটিছি ফাটিছি ঠিক আছে গরম এখন এমনি ভালো লাগবে না গুড় দিয়ে ভালো লাগবে কিছু দেওয়া নেই একটু ময়দা মাখিয়ে ওর মধ্যে কাঁচা নারকেল কোড়া দিয়ে ওই ভাপা ভাপা কেমন লাগে মা একদিন মোমো ট্রাই করলে হয় মোমো ট্রাই করলে এই গুড় শেষ হয়ে গেলে তারপরে মোমো ট্রাই করলে মা 
মেলায় গিয়ে ওই থালাটা কিনেছে তো মানে সেটা শেয়ারও করেছিলাম যে থালাটা কিনেছে আর ওই থালায় মা বলছে কি বলে আমি মোমো বানাবো হ্যাঁ সে বলছে কি আমি এই থালাটা মোমো দিয়ে উদ্বোধন করব কিন্তু কি আজকের পিঠে দিয়ে দেখলাম উদ্বোধন করলো আচ্ছা ঠিক আছে চলো সেই মনে হচ্ছে যেন সেই পুলিটাকে দেখে মনে হচ্ছে মোমো একদম মোমোর মতো দেখতে লাগছে পুরোটাই সেই ওরকম ইয়ে ফ্রাই করা মোমো আছে হুম ভেতরে ফ্রুটটা আলাদা ওটা কোথায় ভেজ থাকে চিকেন থাকে আর এটা কোথায় নারকেল রয়েছে এই রকম আর সব একই জিনিস তার মোমো তো আর ময়দা দিয়েই তো বানানো হয় আর এটাও এটাতেও সে ময়দা দিয়ে বানানো হয় শুধু ফ্রুটটাই আলাদা আলাদা হয়ে গেছে বলে ওই জন্য আর মোমোটা আর হলো না আর এখন হচ্ছে ওই পুলিটাই খেতে হবে পুলি ভাপা কেমন লাগলো দেখি খেয়ে দেখি মা বানিয়েছে মায়ের হাতে তো সব পিঠেটা একদম দারুণ এত সুন্দর বলে বোঝাতে পারবো না আর নিচে ঠাকুমা করছে ধুমধাম করে আওয়াজ হচ্ছে নিচে নিচের পায়েস করছে তো পিঠে পায়েস করছে আর উপর থেকে শোনা যাচ্ছে যে মা নিচে কি হচ্ছে বলে কেন ঠাকুমা পিঠে বানাচ্ছে আর ওই জন্য তাই কি করেছে আর কুড়ি পিস আমাদের যে নারকেল নিয়ে এসেছিলো বাবা সারা জায়গায় দিয়ে 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 আমাদের হয়ে গেছে মন্দিরে নিয়েছে আবার বাড়িতে সরস্বতী পুজো হবে তার জন্য আবার নারকেল তৈরি রেখে দিয়েছে আর বাড়িতেও তো রয়েছে আরও আমাদের কাকিমাদের ঘরে দিয়েছে আবার দু পিস মতো দিয়েছে ওখানে মানে সবাইকে দিতে 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 দিতেই আমাদের বাড়িতে আর অল্প কটা আছে মনে হয় আমার কটা ওই আট ন পিস আছে না ঘরে 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 এগারো পিস আছে ও ঘরে আর এগারো পিস আছে আর বাদ বাকি সব চলে গেছে ন পিস চলে গেছে আর এখন এইভাবে আছে চলো দেখি পিঠেটা খেয়ে দেখি হচ্ছে নইলেন গুড় বাটিতে নিয়ে নিলাম আর এখানে নিয়েছে তিন পিস পুলি নিয়েছে এবার দেখে ট্রেস করে টেস করে দেখি ভালো করে টেস্ট করে দেখলে তারপরে যদি আবার পরে খাওয়া যাবে একসাথে অত খেতে পারবো না আমাদের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এইগুলো রেখে দিয়েছে বাবার জন্য তা হ্যাঁ অবশ্যই নাড়ুটা সবার জন্যই আছে এখন কেউ খাচ্ছে না এটা পরে খাওয়া হবে একটু ফ্রিজে থাকলে নাড়ুটার টেস্টটাই আলাদা পাওয়া যায় এই হচ্ছে রেখে দিলাম মা ফ্রিজে রাখবে ফ্রিজে রাখবো না বাইরে রাখবে এখন এখন বাইরে থাকবে পরে ফ্রিজে রেখে দেবে চলো ভিডিওটাকে এডিটিং করে নিয়ে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি এখন একটু মা আর আমি দুজন মিলে বসে একটু গল্প করছিলাম আর মানে তোমাদের সাথে ওই জন্য আর কোনো ব্লগ করা হয়নি আর চলো দেখি তারপর তোমাদের সাথে দেখি আবার কথা বলছি ব্লগটাকে একটু এডিটিং করে নিই কালকে যেহেতু আপলোড করতে হবে কালকে তো ব্লগটা এখনও জমে আছে আমি এডিটিং করতে পারিনি চলো দেখি আমার সকাল সকালে তো আমাকে আবার ব্লগ আবার আপলোড করতে হবে আর আমার যে কটা এখন ব্লগ হচ্ছে ইভিনিং থেকে শুরু হচ্ছে কোথায় ইভিনিং থেকে শুরু করতে করতে কোথায় আবার সেই ইভিনিংয়ে এসে শেষ করছি ব্লগ এখন এরমভাবে চলছে কিছু করা নেই তাও তো তোমাদের সাথে ব্লগটা তো শেয়ার করছি এটাই মানে আমার কাছে অনেক চলে দেখি ওই তাও ওই ফাঁকে ফাঁকে তোমাদের সাথে ব্লগ করছি ভেবেছিলাম যে করতে পারবো না কতদিন একটু ছুটি নেবো তোমাদের মাস্টার থেকে কিন্তু আর ছুটি নিলাম না তাও ফাঁকে ফাঁকে পজিশন বুঝে বুঝে তোমাদের সাথে ব্লগ আমি আপলোড করছি আর ঠিক আছে এবার চলো আর বেশি কথা বলছি না সেই ব্লগটাকে আমি তো মানে এডিটিং করে নিই আমার তো কাজ আছে ঠিক আছে আসলে এখন একটু করতেও বসি না কী করবো ভাবছি আজকে একটু দিলে কী করবো কী রকম কী করতে না যে কী লিখবো আমি মাথায় কিছু আসছে না আমি খুব পাকা আসছে ভাবছি যে কালকে যাবার মানে একভাবে শুধু ভেবেই যাচ্ছি যে কালকে কী কোয়েশ্চেন হবে কালকে কী হবে এটা আমি খালি ভেবেই যাচ্ছি ভেবেই যাচ্ছি ভাবনা চিন্তা আসি এ করছে না ঠিক আছে তাহলে এবার ডিনারটা সেরে নিই আর এখন আর কথা বলছি না আর আর ভালো লাগছে না আমার ইচ্ছা করছে না এতক্ষণ একটু রেস্টে ছিলাম একটু শুনে শুনে এটা ওটা দেখছিলাম হ্যাঁ তাই জন্য একটুখানি আর কথা হলো না তোমাদের সাথে ঠিক আছে এবার চলো তোমাদের সাথে আবার মর্নিংয়ে দেখা হচ্ছে এখন টাটা গুড নাইট অ্যান্ড সুইট ড্রিম গুড মর্নিং তোমরা সবাই কেমন আছো আমি তো জাস্ট মোটামুটি আছি এখন জাস্ট পরীক্ষার সময় পরীক্ষার সময় বুঝতেই পারছো কালকে যে লাস্ট লাস্ট হয়ে যাবে কালকের পরীক্ষা কালকে লাস্ট পরীক্ষা রয়েছে কালকে শেষ হয়ে যাবে আর এখন হচ্ছে আমি রেডি করছিলাম যে একটু অ্যাডমিটটা ওটাকে একসাথে অ্যাটাচ করে দিতে হবে তার জন্য আমি স্ক্যান করে রেডি করে মানে সাবজেক্ট মেলে সাবজেক্ট বানিয়ে কমপ্লিট করে রেখে দিয়েছি জাস্ট স্ক্যান করব পিডিএফ করব মেল করে দেবো সিইওতে মেল পাঠিয়ে দেবো যার জন্য আমার কমপ্লিট নিয়ে যায় আগে মেল কাজটা আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি তারপর খাতায় সিইও রোল নাম রোল নাম্বার আর নাম 
आईटी एग्जाम दीची कृषि एग्जाम थियोरि एग्जाम ना इंटरनल ना टीटोरियल एटाई दीते हो थियोरि परीक्षा चलते तक थियोरि नाम दीते हो एग्जाम हो सैने टैने पर अनेक किस दीते हो सब किस रेडी करा कमप्लीट हो गए ठीक है और ब्लगट नहीं आज बस बड़ो कोचिन ब्लगट जो एक जो कि भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट चैनल सबसक्राइब कर बेल आइकन जो बाजिए देते जाते परवर्ती नोटिफिकेशनगुल सब तुम्हारे का आगे चले जाए ठीक है तुम्हारे भलो चुस्त थे टाटा